Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En este video les voy a hacer un maquillaje de Halloween inspirado en el juego de calamar. Ya sabemos que ahorita está súper mega popularizada esa serie coreana. Casi creo que la mayoría de las personas se va a disfrazar de eso. Entonces les voy a hacer un maquillaje. Ok, vamos a utilizar una base de alta cobertura. Yo utilicé la All Hours de YSL. Yo soy en el tono B50. También utilicé un corrector. Este es de Tarte Shape Tape en el tono Light Neutral y me adelanté y ya me puse labial en el tono Tweak de MAC Cosmetics. Ok, después para hacer las figuras lo que yo voy a utilizar, voy a utilizar un labial rojo, voy a utilizar un delineador color azul, este es de LA Colors, Neon Gel Eyeliner, voy a utilizar de la misma marca en verde y en amarillo, solamente vamos a utilizar de color estos cuatro. Y lo que yo voy a tratar de recrear van a ser las figuras que aparecen en el segundo juego, en el juego de la galleta de azúcar. Si ustedes no han visto la serie, se la recomiendo mucho. Obviamente si son mayores de edad, please véanla, está muy padre. Aquí hay dos opciones muy fáciles de hacer las figuras geométricas. Y es, por ejemplo, la número uno es comprar una plantilla con figuras geométricas, pero yo solamente encontré que es de círculos. Entonces, si ustedes pueden encontrar una plantilla que lleve el triángulo, la estrella, el círculo y la sombrilla, que es muy raro porque la sombrilla no es una figura geométrica, excelente, pueden comprar la plantilla y ya después ponerse la plantilla en la cara y trazar los, las figuras con los delineadores. Si ustedes no pueden conseguir esas plantillas, y es lo que me pasó a mí, ustedes pueden, por ejemplo, en una... Eh, hoja tamaño carta de opalina ustedes pueden imprimir las figuras geométricas las pueden recortar y se las pueden poner y ya trazarlas con los delineadores que es lo que yo voy a hacer eh, yo ahorita traté de hacerlo en circular y súper nefasto no me gustó entonces conseguí la tapita de mi base de Too Faced de Born This Way entonces con esta voy a hacer el círculo después hice el triángulo y la estrella y la sombrilla entonces voy a hacer, eh, voy a tratar de grabar uno, ya los demás los hago fuera de cámara porque si sí es un poco tedioso, o sea, es, de que es difícil es difícil, pero en sí, por así decirlo, es un maquillaje sencillo, o sea, no es como que tienes que añadirle más cosas, solamente estamos utilizando cuatro colores. Ok, ya que se ve así, si se dieron cuenta en el último clip, como que me equivoqué en esta parte y es que yo soy zurdo, entonces... Lo que sí también les voy a recomendar es que si ustedes tienen una prima, hermana que sea maquillista o alguien que les pueda echar la mano en hacer las figuras, estaría perfecto. Porque yo que estoy solo, estoy grabando yo solo y también estoy haciendo las figuras, entonces se me hace muy complicado. Pero no se preocupen si se equivocan porque, por ejemplo, si ustedes son hombres y ustedes no tienen base de maquillaje, ustedes nada más se pueden hacer las figuras y si ustedes se equivocan pueden pasar un cotonete de estos y agua micelar o un poquito de agüita y solamente súper lento corregí en la parte donde se equivocaron y listo, entonces por ejemplo yo que me puse base también lo que puedo hacer es que si ustedes se pusieron base y se equivocaron pueden agarrar una tipo eh, ya eso ya es al final ya para corregir los detalles pueden agarrar un tipo cotonete o también una sombra, una brocha que sea lengua de gato o una brocha plana y se pueden aplicar un poco de corrector donde se equivocaron y pueden pasarlo. Obviamente primero tienen que pasar con un cotonete agua micela para corregirlo. Después aplican el corrector o la base solamente en esa parte para tapar lo que borraron de la base y ya. Ahora también algo que les voy a decir y es muy importante y es que por ejemplo si ustedes no quieren las, las eh, formas tan grandes... Ustedes pueden, eh, cuando vayan a imprimir, háganlas muy pequeñas y para que sepan. Porque luego a mí me pasó que, por ejemplo, yo primero imprimí una y me super me equivoqué. Las hice súper enormes, que oso. Y ya después las imprimí un poco más chiquitas para la cara. Entonces, también tienen que fijarse mucho en eso si ustedes quieren las, eh, las formas muy pequeñitas. O, por ejemplo, si tú eres mamá y estás viendo este video y vas a querer disfrazar a tu hijo del juego del calamar... Obviamente tienes que checar muy bien las medidas de las formas geométricas. Oigan, es, me estaba haciendo esta y la hice sin la, sin la figura y me quedó súper bien. O sea, esto yo lo hice en mano alzada. Entonces, si ustedes pueden hacerlo en mano, mano alzada, que es hacer las figuras eh, sin ayuda de nada, solamente con la mano, estaría perfecto. Entonces, por ejemplo, yo hice ahorita esta sin ayuda de nada. 
Entonces, si ustedes pueden hacerlo así, estaría perfecto. Así se ahorran las plantillas que después no van a usar. Estaría perfecto. También algo que les quiero decir y que se me olvidó eh, decírselos. Es que, por ejemplo, estos eh, delineadores en especial son waterproof. Entonces, si ustedes van a utilizar esto, les recomiendo que cuando se desmaquillen, utilicen un desmaquillante que sea para maquillaje waterproof. Por ejemplo, yo, utilizo, yo estoy utilizando este de Garnier, que es agua micelar en aceite y elimina el maquillaje waterproof. Y también se me olvidó decirles que estos delineadores son súper cremosos. Entonces, tienen que tener un poco de cuidado. Porque al ser cremosos, si ustedes se equivocan, eh, pigmenta demasiado. Entonces, si ustedes se equivocan, se va a ver muy notable que se equivocaron. Por ejemplo, la estrella me quedó horrible. Pero así la voy a dejar. Me gustó el triángulo. El triángulo, el círculo y la sombrilla. Pero la estrella me quedó fatal. Entonces, así la voy a dejar. Entonces, no sé. También, después de esto... Eh, lo que, le, lo que iba a hacer era comprarme una sangre falsa y la iba a poner en una figura como que se estuviera escurriendo. Pero la vendían muy cara, o sea, estaba así y yo nada más la iba a utilizar para este maquillaje. La venden en $49 pesos y de hecho le tomé, no, no le tomé foto. También, algo que se me olvidó decirles y es que, por ejemplo, si van a utilizar, eh, si van a hacer este maquillaje, pueden comprar maquillaje... Para disfraces Lo venden en, eh, en HIV Si ustedes no tienen HIV lo pueden conseguir En otro supermercado Pero en HIV yo, eh, yo busqué Bueno, encontré este kit Como de maquillaje que es en barra Pero eh, No, de hecho sí es, Bueno, están todos Pero el verde que está le voy a, Les voy a poner aquí la foto del maquillaje Este verde es más eh, Se ve mejor que el que está aquí en el de en la foto que les voy a enseñar. Aparte que este verde se ve como el del juego del calamar. No que este verde se ve muy oscuro. Tipo bandera. Entonces también eh, nunca he utilizado maquillaje como de para hacer disfraces. Pero lo que sí les voy a recomendar es que por ejemplo si ustedes utilizan maquillaje en sí. Que es para pues para maquillar. Les va a durar más que comprarse uno así como que para el disfraz. No sé si me suena a entender. Pero, por ejemplo, si se compran ese kit, puede que les dure muy poquito o puede que se craquele. No que, por ejemplo, estos son especiales para debajo del... Para el lagrimal. Bueno, dentro de los ojos porque son delineadores menos el labial. El labial rojo. Pero sí. Esto me gustó mucho. Así lo voy a dejar. Me encantó. Si quieren, por ejemplo, si ustedes son mujeres, pueden... Se me ingenió una idea y es que si, bien, si ven en el logotipo del juego del calamar es en color blanco y en color un poquito rosa bajito. Les voy a poner aquí el logo. Y por ejemplo ustedes, no sé si ustedes son mujer, pueden hacer este mismo disfraz. Se pueden poner el uniforme completo del juego del calamar. Se pueden aplicar un delineador blanco así súper padre tipo cat eye. Pestañas súper largas y un labial que sea igual al color del logotipo del juego del calamar, como que se me, se me ingenió. Y pues bueno amigos, eso fue todo por este video, espero les haya gustado, comenten bajito si ustedes ya vieron el juego del calamar que a mí me encanta. Le, o sea, estoy casi seguro que va a haber segunda temporada, espero que, espero que sí, pero no sé. O sea, como que siento yo que está muy difícil porque según esto, el creador del juego del calamar tardó 10 años en poder como que eh, recrear, como que... En sí, la historia del juego del calamar, entonces no sé, como que la veo muy difícil. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Coméntame abajito si ustedes piensan disfrazarse del juego del calamar. No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye.